，你敢信？孙悟空差点给玉帝戴了绿帽子，而王母居然还赏赐他去摘盘桃吃，搞得玉帝以为他终于按剧本走偷桃，集结了天兵天将，准备开大闹天宫的戏。嗯，孙小空，你还知道打开门啊？要不是我们找了王母娘娘，你恐怕都在里面住了几百年了。怎么着，两天没见，是不是想哥哥了？呸，油嘴滑舌！你们今天又是来摘桃吗？要不咱们今天别摘桃了，嗯，来玩游戏吧。这个游戏的名字叫做“猜猜我是谁”。七人听着孙小空的话，相互看看，有些迷茫。是这样，我们八个人选一个人，蒙上眼睛，让他四处找人。抓到人了，让他猜是谁。啊、哦，这个我们会玩啊。对，我们很早就玩过了。那既然你们会玩，也别怪我欺负你们了，就让我先来吧。嗯，没错，就是你经常看电视里那种。大王，我在这呢，皇上快来抓我啊！孙小空还故意装作蒙着眼看不见，把人一把扑倒，还和电视剧套路一样，一摔倒就亲嘴。对不起，对不起，我不是故意的。哈哈哈，嘻嘻嘻。玉帝这边终是没忍住，给了太白几个大笔兜，都特么你出的骚主意，搞得这女儿便宜都给占完了。我特么的哪知道孙小空居然那么不要脸，居然欺骗套路小姑娘，还占人家便宜，还特么一次七个。你大爷的，劳资为你的事，愁得的一头疙瘩，你特么居然玩的这么嗨，你还是不是个人啊？而孙小空在这边还在玩那种报人猜名的游戏，转头一报。啊咦，这个香味好生奇怪，难不成这是哪里又来了一个妹子，悄悄的加入了游戏？七人站在一旁，看着孙小空抱住王母，眼睛都看呆了。让我好好猜猜，你是大胆猴头，见过王母娘娘，我也与红儿他们乃是为蟠桃园驱赶了贼子，一时间高兴就玩了起来。如果娘娘要怪罪，那就罚我一人好了，是我强迫他们玩的。孙小空直接就虎躯一震。以大男子风范把事情全部扛了下来，这孙小空还不算那么混蛋了。你这猴头实在是顽劣，红儿他们乃是千金之躯，岂能容得你乱？嗯，念你出的人参，礼数不知，以后要记住，男女授受,受不亲。你丫在家闲的没事，跑我蟠桃园干嘛？大了，孙小空，你之前看守蟠桃园也算是有功劳，本座许你自行摘五个蟠桃食用。小白啊。我说你能不能靠谱点？每次的馊主意虽然目的达到了，但这个代价是不是有点大？照你说的这样，那以后还能出个屁的鬼主意啊？不花钱还想白爽？怎么可能？我知道了，这样能用的办法就很少了。孙小空在院子里转着，瞄上两个大桃子。陛下，快派人拿了这石猴，他坚守自盗了。终于逮到机会了。快去宣托塔天王、哪吒、四大天王等天庭大将，前往蟠桃园捉拿坚守自盗的妖猴。皇天不负有心仙，等了这么久，终于逮到机会了。我现在去通知杨戬。妖猴，拿命来！大胆妖猴，你竟敢坚守自盗，还不快快伏法受诛！蟠桃园禁地，谁让你们乱闯的？还敢装傻？你辜负了玉帝对你的欺重，妖猴，你本就戴罪之身，玉帝爱才一二的原谅你，并给你仙级官差，你竟做出如此不仁不义之事来、啊！你的良心不会痛吗？既然你桀骜不驯，那只能拿你问罪了。我这蟠桃是王母，死猴子，我今天就把你拿下，看吧。